ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡി ഐ വൈ വീഡിയോയാണ് ഓർഗനൈസറായിട്ടും ഹോം ഡെക്കോറായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ അധികം പണച്ചെലവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡി ഐ വൈ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രേ ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു അറബിക് സ്വീറ്റ്സൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രേ ആണിത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഡിസ്പോസിബിൾ ട്രേ ആണ് ഞാനത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എടുക്കാറുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ട്രേ ആണ് ഞാനിന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനതിന് ബ്ലാക്ക് കളറിലെ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബേസ് കോട്ട് ഇതിന് കൊടുക്കണം ഇത്രേ ഫുള്ളായിട്ടും ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ആദ്യം അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആകാൻ വെക്കണം ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഞാൻ പേൾ മെറ്റാലിക് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ കളർ പേൾ മെറ്റാലിക് കളർ അത് ശരിക്കും ഡ്രൈ ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ കളർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബ്രഷിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ആയാൽ മതി ഒരുപാട് പെയിൻറ്റിൽ മുക്കിയെടുക്കരുത് ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ അടപ്പിൽ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പെയിൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ബ്രഷ് കൊണ്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രേയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പെയിൻറ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും എപ്പോഴും പെയിൻറ്റ് എടുക്കണ്ട എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ട്രേയിലുള്ള പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പെയിൻറ്റ് എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ആകാൻ വെക്കണം ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസർ റെഡിയായി അടുത്തത് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഓർഗനൈസറാണ് ഈ ഓർഗനൈസർ ഞാൻ ചെയ്യാനെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോക്സാണ് ഇത് കുക്കീസൊക്കെ വരുന്ന പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ടിന്നാണിത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ഓർഗനൈസർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ജൂട്ടിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്ലോത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്ലോത്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര അകലമുള്ള ഇഴകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് കളർ പുറത്തേക്ക് കാണും അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഈ കുക്കീസിൻ്റെ ബോക്സ് ഒന്ന് ടിന്നൊന്ന് ഞാൻ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ടിന്നിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കട്ടിയുള്ള ക്ലോത്താണ് നിങ്ങളത് റാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ജൂട്ടിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഭയങ്കര ഇഴ അകലമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ജൂട്ടിൻ്റെ ക്ലോത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പുറത്ത് വരുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ അരികൊന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഒട്ടിക്കാൻ അപ്പം ആ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ജോയിൻറ്റ് കാണില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഉള്ളിൽ പശ തേച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ള ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പശ തേച്ചിട്ട് അകത്തേക്കുള്ള ഭാഗം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അകത്തേക്കുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടു
ഇതുപോലെ ഞാൻ താഴെ ഭാഗവും ഇതുപോലെ വലിച്ച് എല്ലാ സൈഡും പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് ഹാൻഡിലും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കട്ടിയുള്ള കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് മനസ്സിലാകും ആ മെഷർമെൻറ്റിൽ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഹാൻഡിൽ വെക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പൊസിഷൻ ഏകദേശം മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഓർഗനൈസറും വളരെ എളുപ്പം തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഓർഗനൈസറാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ളൊരു ടിന്നാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇതുപോലുള്ളൊരു ടിന്നാണ് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള പേപ്പർ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ടിന്നായിരിക്കും ആ ടിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഓർഗനൈസറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ടിന്നിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോട്ടൻ്റെ കട്ടിയുള്ള ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തുടക്കത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ത്രെഡിൻ്റെ അറ്റം അവിടെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടുന്ന പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഈ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്താണ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയറിൽ മാത്രമാണ് നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ലെയറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടിന്നിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലെയർ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അധികം ഗ്ലൂ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഈ ത്രെഡ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ച് പിടിച്ച് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ താഴെ വരുന്ന ഒരു ലെയറിലും ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ഇതുപോലത്തെ ഫേക്ക് ഐസ് രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചു ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ചെറിയൊരു ലിപ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഓർഗനൈസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വളയും മാലയും വാച്ചൊക്കെ ഊരിയാലും ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോലാണ് പതിവ് ഞാനങ്ങനെ പോലാണ് പതിവ് ഇനി ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ കിടക്കും അതുപോലെ ചിലർ ബാത്റൂമിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആയാലും മാലയും മോതിര കുട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ട്രേ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളോടായാലും അതിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ട്രേ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഇടുകയും ചെയ്യും ഡ്രസ്സിങ് ടേബിൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ നോക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ കുക്കീസിൻ്റെ ടിൻ വെച്ച് ചെയ്തെടുത്ത ഓർഗനൈസറും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിങ് ടേബിൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഷനും ക്രീമും പെർഫ്യൂമും എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത ട്രേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിലും ഒരു ഓർഗനൈസറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രേ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോസ്റ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലാന്റർ വെക്കാൻ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കുക്കീസ് ടിൻ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഓർഗനൈസർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് ബാസ്ക്കറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഓർഗനൈസറായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം Thank you.
ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കിത് കിച്ചണിൽ ഓയിൽ ബോട്ടിലൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഓർഗനൈസർ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്പൈസ് ജാറ് അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ പ്ലാൻ്ററായും ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ സ്പൂൺ ഓർഗനൈസറായും ക്യാൻഡിൽ ഹോൾഡറായും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കിതും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്